重接今生善果，为现世造福，为来生结缘。大家好，欢迎收看佛语，我是厚朴，喜欢请您关注我们，这样您就能及时收看到佛语最新的节目。今天为大家带来的是《诸葛亮十三个预言》，已经应验十二个，最后一个关于当今，拭目以待。千古奇才诸葛亮，以其深邃的智慧和精准的预言，留下了无尽的传奇。据载，其十三个预言已有十二个应验，每一个都映照出历史的变迁。从蜀汉的兴衰，到司马氏的崛起，再到唐宋元明清的兴衰更迭，诸葛亮的预言如同历史的镜子，映照出中华民族的沧桑巨变。而今，我们站在新的历史节点，等待着最后一个预言的揭晓。第一个预言：无力回天，鞠躬尽瘁，阴居阳福，八千女鬼。无力回天，鞠躬尽瘁，这是诸葛亮后来的结局。阴居阳福代表诸葛亮死后，宦官黄皓当道，只有姜维能够勉强维持残局。八千女鬼加起来就是一个魏，代表蜀国会被魏国灭亡。第二个预言：火上有火，光烛中土称名不正。江东有虎，火上有火就是炎字，代表司马炎会称帝。光烛中土烛代表燃烧的时间不会太长。果然，司马炎去世后，司马衷继位，爆发了八王之乱。紧接着，中原被少数民族占领，而武帝司马炎实质上是假禅让之名，行篡夺曹魏之时而称帝，故言称名不正。公元317年，司马睿在建康宣布继位称帝，史称东晋。建康地处江东，故曰江东有虎。第三个预言：扰扰中原，山河无主，二三齐位。杨中马史，扰扰中原，山河无主，代表中国会进入混乱时代，也就是后来的五胡十国。而且这些朝代的寿命都很短，所以是二三齐位。杨中马史代表天下，由司马家族开创，最后由杨坚终结。第四个预言：十八男儿起于太原，动则的解，日月历天。十八男儿起于太原。十八男儿就是李字，代表李渊会从太原起义；动则得解，代表李渊如果不起义，将被消灭。当时李密、杜伏威等人对李渊虎视眈眈，如果他不起兵，迟早会被消灭。日月历天就是赵，代表天下会被五赵、五则天夺去。第五个预言：五十年中，齐庶有八小人道长，生灵荼毒。五十年中，齐庶有八代表大唐晚年的五代大乱，其中有八个姓氏当上了皇帝，而五代的皇帝基本上都是昏君，有些皇帝还依靠契丹，还称契丹皇帝为父，自己为儿，故曰小人道长。而五代大乱导致民不聊生，所以也就是生灵荼毒。第六个预言。为天生水，顺天应人，刚中柔外，土乃生金。宋太祖赵匡胤杯酒释兵权，让天下得到了统一，百姓休养生息，怀柔以安天下，也正应了为天生水，顺天应人，刚中柔外。北宋末年天下大乱，宋朝对百姓赋税日益加重，民不聊生，而面对外族侵略，无能为力。土乃生金，也代表金军把宋徽宗、宋钦宗逮捕，所有皇族被劫往金朝，也就是著名的靖康之难。第七个预言：一元复始，以刚处中五五相传。尔西我东，一元复始代表元朝的国号，以刚处中代表元朝对待汉人十分严厉。五五相传代表元朝一共十位皇帝。元朝灭亡后，各个韩国也分崩离析，不久各自消亡，故曰尔西我东。第八个预言：日月历天，其色若赤绵绵延延，绵绵炎炎
，凡十六夜日月历天，其色若赤，日月合起来，也就是明。而赤就是朱，代表朱氏明朝皇帝的姓氏。绵绵延延，凡十六夜，这代表明朝一共十六位皇帝。第九个预言：水月有主。古月魏君十传绝统，相敬若宾。水月有主的谜底就是清，古月代表胡字，代表清朝是由胡人建立的。十传绝统，清朝一共十位皇帝，宣统帝溥仪是最后一位。相敬若宾代表民国时期，溥仪仍然保留皇帝封号，全国对满族没有歧视。第十个预言。史后牛前，千人一口五二道治，蓬莱无救。史后牛前就是辛亥革命，千人一口就是和，代表是共和国。五二道治代表不同于以前，百姓是可以弹劾总统的。蓬莱无救代表民国时期受到外国人的欺负。第十一个预言：四门诈骗，突如其来，沉寂一生，其道大衰。四门诈骗是共字，突如其来，寓意改革开放，而走到这步，后面都是未知数，所以不好解释了。第十二个预言：整患救难，是为圣人扬父而至，惠及生民。整患救难，是为圣人，代表会有圣人出来引导。扬父而至，惠及生民，这句至今仍有争议。没有人知道具体是什么意思。第十三个预言：贤不疑也，天下一家无名无德，光耀中华。这是诸葛亮最后的一个预言，也是全世界最理想的状态，代表人类道德普遍回升后，世界上再无国界，人们不再互相算计，而能互敬互爱，达成人类命运共同体的意识。诸葛亮的第十三个预言，预示着人类道德普遍回升，天下一家，无名无德，光耀中华的宏伟愿景。这不仅是对未来世界的美好期许，更是对全人类共同命运的深刻洞察。随着全球化的深入发展，国与国之间的界限日益模糊，人类的命运更加紧密相连。我们期待在这个过程中，能够秉承诸葛亮的智慧，以包容、合作、共赢的精神，共同推动人类社会的进步与发展，让这个世界更加美好、和谐。